30 años del Instituto de Iberoamérica, eh, una trayectoria que se hizo a pulmón. ¿Cómo surgió esta idea del festejo? Eh, bueno, en realidad nos pareció que era una trayectoria bastante importante eh, y había que festejar no solo con los profesores, sino con los, los papás, que son los que nos siguen, los que nos motivan día a día para continuar con nuestra labor. Entiendo que muchos de los que se formaron allí en este instituto hoy siguen siendo parte de la familia. Obviamente, eh, tenemos profesores que han sido alumnos eh, y hoy están con nosotros trabajando en el gran staff, se siguen capacitando día a día, así que bueno, orgullosos de que estén con nosotros. ¿Cómo funciona y qué cosas ha permitido el instituto? El instituto eh, eh, da clases eh, a partir de los tres años de edad, eh, tenemos profesorados y capacitaciones, seminarios para profesores y bailarines y bueno, nuestra fórmula es trabajar día a día eh, con mucho profesionalismo, eh, dándole lo mejor, eh, actualizándonos en cada técnica, en cada estilo que, que surge en, en las clases. Independientemente de esta labor formativa que hace el instituto, se desprenden otros proyectos, ¿verdad? Como por ejemplo el ballet español. Exactamente, el ballet español de la costa tiene su sede también dentro del Instituto de Veroamérica, el cual eh, prepara espectáculos. Tenemos uno ahora el 12 de octubre, que es la gala de, del ballet. Y luego el 19 estamos en Mar del Plata, eh, en la fiesta cultural Mar del Plata, que se hace todos los años, ya es el sexto año que vamos. Eh, es una fiesta importante donde vienen expositores de todos los países, artistas plásticos y mm, artistas también eh, en la parte de, de baile, canto. Así que, bueno, nosotros nos toca el 19 en el Teatro Colón de Mar del Plata. Ha pasado muchísima gente por el instituto a lo largo de estos 30 años, eh, muchas anécdotas, muchos recuerdos, eh, pero bueno, siempre uno se queda con, con aquellos, que, aquellos momentos felices que nos hicieron eh, crecer, realmente nos hicieron crecer. Eh, es muy emocionante también ver eh, niños que son... Eh, hijos de alumnos del instituto que han pasado también por el instituto, así que es muy emotivo eso. ¿Y ¿Crees que ha cumplido el, el objetivo del instituto en esos 30 años? Eh, yo creo que sí, sí, la verdad que nos llenó de satisfacción, eh, es un orgullo para mí dirigirlo, eh, es un orgullo compartir con el plantel que tenemos, así que bueno, a seguir trabajando y agradecerle a la gente que confía en nosotros, nos trae en sus niños, eh, confía en lo, en lo que enseñamos, en nuestro profesionalismo, así que siempre agradecidos con ellos.